au niveau de ton agression Qu'est-ce qui s'est véritablement passé J'ai la sensation que tu n'as pas tout livré, que tu n'as pas tout expliqué. <rire> bah en fait, euh... Tiens, même là, je peux... même là, je, je... c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est c'est trop frais. Je peux pas. J'arrive pas. Ça s'est passé quand Ça s'est. Oh là là, ça me Mais ça t'inquiète. Je suis pas sûr. Non, ça m'inquiète que... même pas. Mais c'est juste qu'en fait, je j'ai j'ai c'est enfin, en fait c'est dur d'en parler comme je dis comme j'ai expliqué c'est pas l'agression en soi l'agression en, si ouais, en, en soi je m'en fous c'est même pas ça c'est qu'en fait le fait de penser à l'agression ça me fait penser à tout ce que j'ai vécu après et c'est vraiment l'après qui a été genre super difficile parce que quand tu vois tout ton monde qui s'effondre tu passes de, de, de tout à rien clairement de tout à rien aujourd'hui les gens ils me voient en gros sur les réseaux sao etc mais j'ai pris du temps pour euh, me relever, me créer une image, etc. Tout ce que les gens ils voient sur les réseaux, je te dis la vérité, hein, c'est que du fake. C'est pas moi. Et c'est pour ça que tout ce qui, peut, qui se dit sur moi sur les réseaux, j'accorde aucune importance parce que je sais personnellement que c'est pas moi, c'est l'image que je me suis créée et c'est l'image que je me donne. Mais pour arriver à là, ce que j'ai enduré, je le souhaite à personne. Même mon, mon pire ennemi, je le souhaite pas. Parce que c'est super dur. Tu as des gens qui tombent en dépression. Par moments, je voulais me suicider même. Je te dis honnêtement, je voulais me suicider. Parce que je me suis dit, genre en mode, c'est pour une seule personne, c'est super dur. Et moi, je suis quelqu'un qui intériorise. J'extériorise jamais. Et c'est pour ça, du coup, que le tournage a été super dur. Parce que le fait d'extérioriser, c'est... Pour moi, c'est n'est pas quelque chose d'impossible, mais je peux pas le faire en six semaines. Je peux pas le faire en six semaines alors que ça, ça c'était en 2013 ou 2012. On est en 2021. Je peux pas le faire en six semaines. Alors que ça fait des années que je vis avec, que je me suis construit, etc. Ouais. Ça fait huit ans Ouais, ça fait, ça doit faire, ouais, 8 ans. Ça doit Et faire 8, 8 ans après, tu es encore très marqué. Ouais. Ouais. ouais J'aurais jamais pensé pour le coup, mais ouais. ouais. Je peux te demander quand même ce qui s'est passé pour essayer de te comprendre, parce que moi, pour, moi j'ai pas envie de voir le sao de tes ouais. réseaux sociaux. Je vais sur Instagram, je scroll, je vois tout, ton compte il est top, il n'y a pas de souci. Tu vois mm -hmm. Moi, j'ai envie de voir Stevie. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais C'est compliqué. Hein. Mais on va essayer. On peut essayer ouais. Tu m'autorises ouais. bah, Ce qui s'est passé, c'est quoi C'est qu'en gros, j'étais un peu en Discord avec, euh, avec, euh, avec un pote à moi, un très bon pote à moi en plus d'ailleurs. J'étais en Discord un peu sur les réseaux, je ne pourrais pas forcément dire pourquoi, mais je sais que c'est parti d'un vieux truc. C'est vraiment parti d'un vieux truc. Et euh, du coup, euh, le temps a coulé, etc. Je sais qu'il m'avait dit, dit quelque chose en, en, en mode ouais, je vais te choper, etc. Mais moi, franchement, je n'ai pas pris la chose. Euh, au sérieux, je me suis dit, bah, vas-y, tranquille. Mais vous étiez très amis avant ça Ouais, très amis, genre en mode, ils venaient chez moi, on était tout le temps ensemble, je sais chez les cours, on sait chez les... enfin, je sais chez les cours pour aller capter des meufs avec lui, genre en mode, c'était vraiment mon sauce, tu vois. Et euh, je sais que cette semaine-là, cette semaine-là, ma mère, elle ne voulait pas que je monte sur Paris. J'étais un garçon, genre, je sortais beaucoup, genre, même quand ma mère, elle ne voulait pas, je sortais. Et euh, ma mère, cette semaine-là, elle ne voulait absolument pas que je monte sur Paris. Mais genre, un truc de dingue. Genre, elle s'est réveillée un jour, elle m'a dit « Ouais, je ne veux pas que tu montes sur Paris, tout ça, ni rien. » Et moi, j'étais très têtu. Enfin, même à l'heure actuelle, je le suis, mais beaucoup moins. Mais très têtu, ça veut dire que si je veux faire quelque chose, je vais le faire. Et euh, je devais accompagner mon cousin. Et je je l'ai accompagné, il a pris son train, je descends et tout. Et je vois, il y a le pote à mon pote, du coup, qui m'appelle. Qui m'appelle et tout, qui me chope et tout, qui me dit « Ouais, bon, à l'époque, c'était pas par mon prénom, on avait des, des surnoms et tout. Et comme il savait pertinemment là où j'habitais, il savait où j'étais placé dans le train. Parce qu'en fait, quand il m'a appelé, moi, je suis monté dans le train. Il savait pertinemment là où j'étais. Il m'a appelé, je suis descendu. Et du coup, après, mon pote, il est venu. Du coup, mon pote, il est venu, etc. On a commencé à parler, tout ça. Et d'un seul coup, c'est parti. Ils ont commencé à prendre des vidéos. Claque, baston. Euh, ouais, claque, baston. Euh, en gros, ça me prenait par le col, ça me jetait, etc. Et l'autre, euh, et son pote, en gros, son pote aussi qui, qui, qui est mon pote, qui me connaît. Et après, ils ont pris ça en vidéo. Du coup, moi, après, je suis monté dans le train, je suis rentré. Et euh, ouais, je suis rentré de ça et j'en ai parlé à personne. Moi, pour moi, je me suis dit, genre, en mode, en mode euh, ça va jamais sortir. Tu vois, je me suis dit, ça va jamais sortir et tout. Okay. Un jour, je prends le bus. Euh, non, j'ai un, un, un pote à moi qui m'appelle la veille. Il me dit, ouais, tout, euh, on m'appelle et tout. C'est un peu le bel sur, euh, sur Facebook et tout, parce que c'était à l'époque de Facebook. Je lui dis, de quoi tu parles Il me dit, ouais, il y a une vidéo, est-ce qu'il paraît qu'il est sorti sur toi et tout On est en train de te gifler, tout ça, rien hein. Je dis, moi, j'ai fait comme si je ne comprenais pas, mais j'avais très bien compris. La vidéo, elle a été supprimée. Le lendemain matin, euh, je prends le bus et tout, et je vois mes potes et tout, ils me parlent un peu et tout ça, il y en a, je ne calcule pas forcément. Et en fait, quand j'arrive au, lyc au lycée, 
euh, ils ont, en fait, je pense qu'entre temps, ils ont remis la vidéo sur les réseaux. Et en fait, la vidéo, elle avait tellement tourné. Genre, elle a tellement tourné. Genre, c'est, c'est parti à Lyon, à Bruxelles, en, en Suisse et tout. Et euh, j'arrive au lycée. Et euh, en fait, euh, mon lycée, il y avait des escaliers. Il y a une grande allée. Et l'allée, en gros, c'est l'allée où il y a tout le monde. Tout le monde passe. J'arrive. Je me, mets de, je me mets debout, je commence à passer et je vois, il y a tout le monde qui me regarde. Mais genre vraiment tout le monde. Ça commence à se foutre de ma gueule et tout, patati patata. Moi, je suis, suis graphier, c'est-à-dire que genre, sur le moment, genre en mode, je m'en foutais, mais je m'en foutais absolument pas. j'ai pas terminé la journée, je suis rentré chez moi. Et après, c'est là que la descente aux enfers, elle a commencé. Ils étaient combien ouais. Plusieurs. Plusieurs. Je n'ai okay. pas de nombre exact, mais plusieurs, ouais. Et toi, tu parles d'une descente aux enfers après cette agression Ouais. C'est ouais. ça C'est même pas l'agression, je te dis honnêtement, hein. c'est même pas l'agression euh, en soi qui m'a plus choqué parce que c'est pas comme si j'en avais jamais vu ou j'en avais truc, tu vois. Je dis, ouais, c'est pas comme si j'en avais jamais vu ou autre. C'est pas ça, tu vois. Ça a été plus en gros, euh, on va dire, la réaction des autres. Après, c'est vrai qu'à cet âge-là, on est très... Entre, entre ah nous, oui. les jeunes, avec on quel est... âge, là J'avais quoi Je devais avoir euh, 15-16 ans. Ah oui, ouais. donc à 15-16 ans, toi, t'es dans... enfin, tu te dis, je passe pour un bouffon, je passe pour un con, les gens se moquent. Ouais, ouais, D'accord. Mais c'est, mais c'est donc en fait, tu n'aimes pas ce mot, mais tu es victime d'une agression dans les faits. Mm-hmm. Après, tout dépend comment toi, tu le vois. Mm-hmm. Et ce qui t'a fait le plus mal, c'est de voir la méchanceté humaine, en fait. Ouais, clairement, ouais. ouais. En fait, on va dire, il y a... sur 100%, tu vas avoir 5% de personnes qui sont venues me voir pour te dire, ouais, et tout, j'espère que ça va, et tout, mais non. Les 95 autres genre en mode que ça te termine. Que ça te termine. Et tu te dis, genre en mode... Que ça, enfin moi je me dis que les 95% de personnes qui m'ont terminé, j'ai encaissé ça pendant pratiquement plus de 3 ans. Qu'est-ce qu'on me disait bah, es- bah, Espèce de bolos, espèce de pédale, etc. Tu vas quelque part, ça s- on te connaît déjà, ça se, fout, ça se fout de ta gueule pour te dire. Hein. Quand j'ai repris, quand j'ai repris euh, l'école, genre euh, les deux ans après, quand j'ai repris l'école, je partais au lycée, euh, dans la cour, j'étais, j'étais tout seul, j'avais mes écouteurs, j'écoutais la radio. J'écoutais même pas la musique, j'écoutais la radio. Genre pour moi, genre en mode de, le, temps de, le temps de récréation, genre pour moi, c'était, c'était l'enfer. Parce que c'est là où je croisais du monde. En fait, je voulais être seul. Je, ouais. Pourquoi l'être humain, il est comme ça, selon toi Je sais pas. Je sais pas. Ben en fait, tout simplement, je me dis que... Je pense que les gens, en vrai, je pense qu'ils n'ont pas forcément vu la gravité dans les faits ou sur le moment, tu vois. Mais on va dire que c'est plus ces adultes qui vont être bienveillants. Et nous, les jeunes, comme on n'a pas forcément conscience des choses... On ne sait pas forcément le mal qu'on peut faire à notre prochain, tu vois. C'est, c'est, c'est dommage, mais c'est, en tant que jeune, c'est vrai que c'est, c'est comme ça qu'on voit les choses. On se dit tout simplement, ouais, c'est sur le moment où on se fout de sa gueule, mais en fait, non. Toi, sur, sur le moment, tu te fous de sa gueule, mais il y a d'autres moments où il y a d'autres personnes, même avant toi, ils se sont foutus de sa gueule, en fait. 